ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് ആവറേജ് ആറ്റോമിക് മാസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും ആറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ പല കേസുകൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ എന്താണ് ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് റിലേറ്റീവ് ആറ്റോമിക് മാസ് അങ്ങനെ പല കേസുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ അടുത്തൊരു സെക്ഷനാണ് നമ്മുടെ ആവറേജ് ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില എലമെൻസ് ഒന്നിലധികം ഐസോടോപ്സിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിലും ഹൈഡ്രസൻ ആണെങ്കിലും കാർബൺ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ പല എലമെൻസും നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ ഈ എലമെൻറ്റ് ഒന്നിലധികം ഐസോടോപ്സിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൊ വട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഐസോടോപ്സ് ആ ടു സ്പീഷ്യസ് ഇത് സെയിം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ അപ്പം ഈ മാസ് നമ്പർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഐസോടോപ്സ് എന്ന് പറയുക അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഐസോടോപ്സുകളുടെ ആറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുക അതിനാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ആറ്റോമിക് മാസസ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഐസോടോപ്സ് ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ദ ഇസ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് ആറ്റോമിക് മാസ് സപ്പോസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ക്ലോറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും ക്ലോറിൻ്റെ കേസാണ് ക്ലോറിൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഐസോടോപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ രണ്ട് ക്ലോറിൻ്റെയും ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ തന്നെയാണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഈ ക്ലോറിൻ ഐസോടോപ്പിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ അത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ റിമെയിനിങ് തേർട്ടി സെവൻ ആറ്റമിക് മാസ് ഉള്ള ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു റേഷ്യോയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നേരം എന്ത് പറയാം ത്രീ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അല്ലേ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് ആറ്റമിക് മാസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം ഇൻ ടു എ പ്ലസ് എൻ ഇൻ ടു ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ദിസ് ഇസ് എ ഇക്വേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആവറേജ് ആറ്റമിക് മാസ് ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റമിക് മാസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐസോടോപ്സ് ആണ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഐസോടോപ്സിൻ്റെ ആറ്റമിക് മാസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഐസോടോപ്സിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് അപ്പം എയും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോടോപ്സിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് ആണ് എന്നാൽ ഈ എമ്മും എന്നും എമ്മും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ റേഷ്യോയിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജിൽ പറയാം ഞാനിവിടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ത്രീ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ത്രീ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ വൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോറിൻ്റെ ആവറേജ് ആറ്റമിക് മാസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ക്ലോറിൻ്റെ എം അതായത് ക്ലോറിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഐസോടോപ്പ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഐസോടോപ്പിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് ത്രീ സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു എ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഐസോടോപ്പിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് ആണ് അത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ഐസോടോപ്പിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് വൺ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ആറ്റമിക് മാസ് എത്രയാണ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എൻ എത്രയാണ് വരിക ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരിക ഇസിക്കൾ ടു നിങ്ങളിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും അവിടുത്തെ ആൻസർ ദിസ് ഈസ് ദ ആവറേജ് ആറ്റമിക് മാസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഇതേ കേസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ത്രീ എന്നും വൺ എന്നും എഴുതിയില്ലേ ഈ ത്രീ എന്നും വണ്ണിനും എഴുതുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ത്രീക്ക് പകരം സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം വണ്ണിന് പകരം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ചില എലമെൻസിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും കേസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ തരുന്ന റേഷ് ഈ പെർസെൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ റേഷ്യയിലോട്ട് നമുക്ക്
പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം വട്ട് ഇസ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എയ്റ്റീൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം എയ്റ്റീൻ ആണ് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് ആ എയ്റ്റീൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് കൂട്ടിയും ആ ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ ടോട്ടൽ എയ്റ്റീനിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആണ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് ഓക്സിജൻ്റെ ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം എയ്റ്റീനിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഈ പറഞ്ഞ സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്സിജൻ്റെ ആണ് അത് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണക്കാക്കണം സോ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ ദറ്റ് ഇസ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻ ദാറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ ഇൻ കോമ്പൗണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്കപ്പം എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സപ്പോസ് നമുക്കിവിടെ ടു ഫൈൻഡ് ദ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓർ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ നമുക്കത് രണ്ട് പേടെയും കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ദ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം മാസ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ഓക്സിജൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മോളിക്കുലാർ മാസ് ആയിട്ടുള്ള എയ്റ്റീൻ കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പം ഈ എയ്റ്റീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വട്ട് ഈസ് ദ മോളിക്കുലാർ മാസ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഓക്സിജൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും വരിക റിമെയിനിങ് വട്ട് ഇസ് എ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അത് റിമെയിനിങ് ആയിരിക്കും കാരണം വാട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇലവൻ പോയിൻ്റ് വൺ വണ്ണിൻ്റെ റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളോട് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇൻ അമോണിയ അമോണിയക്കുള്ളിൽ നൈട്രജൻ്റെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് സോ നമുക്കറിയാം അമോണിയയുടെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു നൈട്രജൻ്റെ മാസും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസും പ്ലസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു നൈട്രജൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ സോ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ നൈട്രജൻ്റെ മാസ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടോട്ടൽ സെവൻറ്റീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫോർട്ടീൻ ആരുടെയാണ് നൈട്രജൻ്റെ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അത് എത്രയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മാസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ കോമ്പൗണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നൈട്രജൻ എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീക്കൾ ടു മാസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ അതായത് ആ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നൈട്രജൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ വട്ട് ഈസ് ദ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് അമോണിയ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ സോൾവ്